ಹಾಯ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪರಾಟಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ವೈ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅಪರಡಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಹೌದು ಈಗ ಡಿಸ್ಟಾಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಅದರ ಇಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಮಿರರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಿರರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದರ ನಂತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಈಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಆ ವಿಂಡೋದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮಿರರ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ವುಡನ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು
ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇನು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲೈಟ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಬ್ಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು ಬ್ಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಂತರ ಮೊತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಂದರೆ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಈ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಿರರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಿರೋ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿರರಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಯು ಅದು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ಮಿರರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತ ಬ್ಲರ್ ಇದೆಯಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ನಂತರ ಮಿರರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು ಈಗ ಮಿರರ್ನ ದೂರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಬ್ಲರ್ ಆಯಿತಾ ಹ್ಞೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಮತ್ತು ವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಮಿರಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯು ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಥರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಂತರ ಇಮೇಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಯಿತು ಈ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರಫ್ ಓಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರಫ್ ಓಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾ
प्लस सेवेंटी सिक्स पॉइंट वन 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 टू पॉइंट थ्री इस मतलब उड़ाने का सो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर था बंद तो ट्रायल नंबर वन इंदा सो एक ट्रायल नंबर टू इंदा स्टेबल बरतना होगा ना यू वैल्यू यू ये वैल्यू थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स एटी सिक्स पॉइंट नाइन सो एक सब चेक मारना एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाय यू प्लस वी आगे तो सो थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स इनटू एटी सिक्स पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स प्लस एटी सिक्स पॉइंट नाइन सो वैल्यूज पर आती है थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स इनटू एटी सिक्स पॉइंट नाइन आंसर डिवाइडेड बाय थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स प्लस एटी सिक्स पॉइंट नाइन वन ट्वेंटी पॉइंट फाइव एस वन आंसर नोट होने का एट फोर डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी पॉइंट फाइव ट्वेंटी फोर पॉइंट टू एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर पंच ट्रायल नंबर टू प्रकार फोकल लेंथ सो ट्रायल नंबर थ्री प्रकार एस्ट बरत नो यू वी यू वैल्यू थर्टी टू पॉइंट फोर U value thirty two point four. V value ninety four point three. Ninety four point three. So centimeter unit sa number ko ha. Nantra is to F is equal to U V divided by U plus V. So thirty two point four into ninety four point three divided by thirty two point four plus Ninety-four point three. Okay, first one to know that. Thirty-four point two into ninety-four point three. Ninety-four point three. Three thousand two hundred twenty-five point zero six divided by thirty-two point four plus. Ninety-four point three, one twenty-six point seven. अंदर बंदो, so F L West बोले तो, नोट आएगा. Focal length इस बंदो अंदर. Answer twenty-five point four अंदर बंदो. So ये ये value बढ़ा ना, इली tabular column में enter मार बैको. First trading twenty-four point five, twenty-four point five. Next trading twenty-four point इस बंदो. टू नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर सो इन व्याल्यू बनो नेक्स्ट मीन वैल्यू फैंड सो मीन फोकल आडी ट्वेंटी फोर पॉइंट फैंड मीन फोकल आगे ट्वेंटी फोर पॉइंट फैव प्लस ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर इज इक्वल टू सेवेंटी फोर पॉइंट वन बंतु डिवाइडेड बाय थ्री ट्रायल से तलवा डिवाइड बाय थ्री मीन फोकल लेंथ इस बंतु ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन सेंटीमीटर अंदर बंतु सो इधर निका मीटर कनेक्ट मर्ड बेको मीटर कनेक्ट मर्डी ऐसे नोटल बरीरी हागे अंदर रिजल्ट अली नंतर रिजल्ट अली रफ फोकल लेंथ कोड़ा बरी बेको नंतर ये बंतु मीन फोकल लेंथ अथवा एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ अदर एरेडनु कोड़ा बरेबे को नंतरा वीडियो सहाय आगे दरा ना स्टूडेंट्स ब्लेसिंग्स अन्न तुम बेबीली मार्ट नहीं दिमाग विशेष अथवा ब्लेसिंग्स अन्न कमेंट बॉक्स ली तिलेसी हागे नहीं मुझे सहाय करने मिलेर कोड़ा सहाय करते अधिकें मार्टरा शेयर